അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കട്ട കൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ദോശ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവിലാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കലക്കി എടുക്കുന്നതിൽ നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ബാറ്റർ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊഴുപ്പച്ചീര ഇത് വളരെ ഔഷധപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് മുറ്റത്തോ തൊടിയിലോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലോ ഒക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചുവന്ന മുളക് പൊടി അൽപ്പം മതി പിന്നെ വേണ്ടുന്ന നമുക്കുള്ളതാണ് കുരുമുളകും അല്പം കായപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് വേണ്ട ബാറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊഴുപ്പച്ചീര ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളിയും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഔഷധപ്രദമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ ഇതെല്ലാം കൊഴുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ തേങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാം പിന്നെ അല്പം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന നെയ്യാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് കലക്കി കലക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാവ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ നെയ്യാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഈ കൊഴുപ്പയ്ക്കകത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒമേക ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോളോ ഫാറ്റോ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ദോശയായിട്ടോ ദോശയ്ക്കകത്തോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോരൻ വെച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ കുറേ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ കൊഴുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കല്ലിൽ എണ്ണ തൂത്തു അതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവെടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി ചിലപ്പോൾ ഇത് പരത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊഴുപ്പച്ചീര ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പച്ചീര ആണെങ്കിലും ഉള്ളിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടണം എന്നില്ല എന്നാലും മാവ് നന്ന വണ്ണം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം വട്ടമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ദോശ മൂപ്പായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മേൽ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ് തടവി തടവി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴും അതിൽ ആ നെയ് പിടിച്ചിട്ട് മുരിങ്ങി വരത്തുള്ളൂ നെയ്യൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലതാണ് രോഗമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല വിറ്റാമിൻസും ബോഡിയിലുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് തന്നെ വേണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വശവും ഇതിൻ്റെ നിന്ന് മുരിങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്യ് തൂവിയിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കണം കാരണം ഈ പച്ചയിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഒന്ന് വേവണമല്ലോ അപ്പോൾ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇതിന് കോമ്പിനേഷനായി തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ വെച്ച് അരച്ച ചമ്മന്തിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിയാണ് നല്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്